madali tayong maingit, madistract sa ganda ng special effects and transitions ng mga videos na nakikita natin sa internet. Totoo naman, nakakabilib at nakakaingit talaga. Pero kung ito lang ang magiging batayan mo para masabi na maganda ang isang video, mali ka. Hindi mo man alam sa ngayon kung paano gawin yung malulupit na transitions na yan. Maybe next time. Pero hindi yan mahalaga. Kumbaga, magic sarap lang yan sa ginisang gulay. Ang gulay, ang sarili mong kwento. At ang special effects at transitions, yun yung magic sarap. Na hindi mo naman talaga kailangan. Kasi dating masarap na ang gulay. Ang mas mahalaga at dapat bigyan mo ng pansin kung paano mo ikukwento ang kwento mo. Salamat pala sa mga bagong subscribers. Kung hindi pa kayo nag-subscribe, subscribe kayo guys. Mga Facebook friends ko, subscribe kayo. Let's let's keep on pushing. Okay? Push, push, push. Bakit nga ba mahalaga ang storytelling para sa atin ng mga nag-YouTube? Ito ang paraan natin para makapag-communicate sa audience natin. Ito rin ang paraan para makapagbahagi ng mga buhay-buhay natin dito sa platform na to. At maaaring ito rin ang maging paraan para magkaroon tayo ng mga bagong kaibigan. Sabi nga dun sa blog post na nabasa ko, The most human thing we can do is to create a better story and share it. Napansin niyo yung TH, the most. Tindi, di ba? Sabi ng teacher ko nung high school, ganun daw i-pronounce yun eh. Pero bakit? Bakit the most human thing we can do is to create a better story? Sa palagay ko, eto yung sagot dyan. Lahat tayo ay mayroong unique story. Bawat isa sa atin ay mayroong unique story na pwedeng ibahagi at maaaring makatulong sa ibang tao or maaaring makarelate yung ibang tao. Pero ano bang storytelling? Nabanggit ko kanina, ito yung pagkukwento at pagbabahagi, pagsasalaysay ng sarili mong kwento, ng kwento. Storytelling is something we all do. It's human. I think it's our way of trying to understand the world around us. It's how we create bonds, how we make one another laugh. It's part of our DNA. The point is, you're a storyteller whether you realize it or not. Uh, I think it, it's the storyteller. Uh, whoever is telling the story has to believe in what they're saying. Um, you know, a, a story is made up of a beginning, a middle, and an end. And I think if, if those three elements are generic, it's not going to communicate. But if the person communicating, if the person telling it, if the source is invested in the subject matter, it will always be a good story. Pero hindi mabubuwang storytelling kung walang plot. 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 Kung walang plot. P-L-O-T. Kayo na bahal, bahala mag-pronounce. Pero hindi ko siya masyadong kabisado, eh, yung plot na yan. Eh. So, Deo na nasa labas, ikaw na bahala magpaliwanag. Okay, uh, salamat. Deo na nasa loob. Plot. Ang plot ay sequence of event. Ito yung uh, bumubuo sa storytelling, sa istorya. Ito yun. Uh, ito yung cost and effect. Ingin naman ng ibon na to. Siya, siya yung cost and effect ng isang uh, movie, isang movie, isang kwento. Isang example ng movie is yung The Equalizer. Uh, malibig. Isang example ng movie na natatandaan ko, yung The Equalizer. The Equalizer, mabilis lang to. Yung kwento na yon ay tungkol sa isang uh, lalaki, isang bida, na meron siyang inner desire na tumulong sa mga nangangailangan, sa mga inaapi. Tapos nakilala niya itong si Alina. Si Alina is uh, isa siyang prostitute ng Russian Mafia. Tapos tinulungan niya And, yung end of story, eh, natalo niya doon yung mga masasama, ganyan. Tapos, yung end of story, happily ever after. Happy sila. Happy sila sa, sa ending. Yun yung plot, yung uh, sequence of event, yung pinakilala yung character, tapos, yung struggle niya towards doon sa ending, kung paano niya natalo yung mga kalaban, 
ganon. Tapos, happy sila at the end. Ganon. So, yun. Sana naintindihan nyo yung plot, no? Kasi malamig dito sa labas, eh. Okay na yun, ha? Back to you, Deo, na nasa loob. Yun. Yun. Naintindihan na natin kung ano yung ibig sabihin ng plot. Salamat sa iyo, Deo, na nasa labas. Good job. Medyo magulo yung explanation mo, pero pwede na. Pwede na. Naintindihan ko na. Ayos na, ayos na. Diyan ka lang, ha? Sa labas. Napanood ko yan, eh. Uh, the Equalizer. At nagpapashoutout pala. Ito ko sa isang mga ganito. Tol, eh. Si Enzo Reyes. Tol. Hi. Ito na. Shoutout sa iyo. Makulit tong batang ko, eh. Ulit. So, tol. Pero salamat. Salamat sa mga comment, ha? Si Albert Canyeba. Tol. Ah, uh, eto na uh, Nagsabi ako sa'yo dati na pag gumawa ko ng video eh Shoutout kita So eto na to la. Bisitahin nyo rin yung channel niya uh, Alam ko uh, Music Tungkol sa music yung mga, yung mga videos niya and personal vlogs. Alam ko nag-start na rin siyang gumawa ng ganun. So, bisitahin yung channel niya. Yun, ah, nandito yung link. Kung tama yung pagkakaturo ko. Kasi syempre, tutusin wala naman talaga dito yan. Sa edit na lang yun, papasok dito. Okay, back to the original video. May naaalala ba kayo na kwento ng mga lola niyo sa inyo? About mga kung ano-ano, storytelling. Uh. Dati kasi, nung bata ako, may, mahilig akong ano, eh, makinig ng mga kwento ng lola ko. Ang naalala ko sa kwento niya, eh, yung pagong, kapag nakakakita ng apoy, eh umiiyak. Parang ganun. Hindi ko alam kung totoo yun, o nakita niya, hindi ko na maalala, o nakita niya mismo yung pagong, or... Kayo, baka may naalala kayo na kwento ng mga lola ninyo, mga kwentong barbero. Share nyo sa akin. Share nyo dyan sa comment. Before I end this video, may gusto lang ako idagdag. Uh, sinulat ko siya. Napanood ko sa YouTube, Dan Mays. Nakita niya sa Twitter. Tapos, sinare niya sa YouTube niya. Tapos, eto, isishare ko sa inyo. Maganda siya eh. Uh, mabilis lang to. Some are graduated at 22, but waited 5 years to get a job. Some become a CEO at 25 but died at 50. Uh, others become, a, become CEO at 50 and died and live their lives at 90 until 90. Pasensya na, English eh. Kaya medyo gagalingan ko. Yung best ko, lalabas ko dito. <laughs> some are single, some get married. Obama retired at 55. Trump Uh, started at 70. Ito. Everything in this world work in their own time zone. People around you may seem to be ahead of you and some may seem behind you. But everyone is running in their own race in their own time. Do not envy them and do not mock them. They, they are in their own time zone and you are in yours. Life is about waiting for the right moment to act. So relax. You're not late. You're not too early. You are very much on time. Ganda, di ba? Tupit, no? Yun lang. Uh, kung bago kayo dito, salamat sa pag-subscribe. And kung hindi pa kayo nag-subscribe, subscribe kayo guys. See you next week. Bye-bye.